magandang gabi. Magandang ng ating uh, Amen. prayer meeting ngayong uh, gabi ito. Uh, bilang paningula tayo po, uh, naniyahan po kayong uh, tumayo. Amen. Uh, tayo po uh, mag-awitan muna. Amen. 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 Okay, awitin po natin ang uh, holy trust. Holy trust. Amin. Uh, Diyos lamang natin ang uh, ating mapagkakatiwalaan. Amen.
to the level. So, the guy am I busy and also brethren from different places. Good evening, everyone. And of course, sa mga kapatid po na sa Tati at BC, magandang magandang nabibu sa ilan. Kung meron po kayo mga hiling na panalangin, just uh, send your uh, prayer request and later on we will pray that. We will do that in our prayer time. Sa ating pong uh, oras na panalangin na, we will remember that. So, please send your prayer request and your also thanksgiving. Yung inyo mo pasasalaman. I thank the Lord for uh, bless a lot of blessings that he uh, gave to me and I uh, think uh, also for MABC family and TFBC family for witnessing my ordination hey, our ordination po ni Pastor Marvin Marquez no? the successful ordination and of course yung aming pong deliberation the question and answer from the ordaining council thank God for the wisdom and knowledge that he gave to us uh, we are able to uh, give answer to those questions that uh, showed us, no? And we'll be able to say it. And, uh, napuyat pa kayo nyan. Narinig yung may mga, narinig yung may mga salit ko nyan. Tama ba? Tama. Oh, may tama. And I thank the Lord, uh, we are able to pass for that, uh, for deliberation. And, uh, last Sunday, we were able to conduct a, uh, ordinary, ordinary, uh, ordination service. And uh, another blessing. And please pray, no? Pray po tayo this coming December. Uh, tayo po ay magsa-celebrate ang ating Thanksgiving service. At dapat uh, pray nyo rin po yung ating church organization. Bago ako rin sila, Ate Arlene, uh, next year, <coughs> next year ba, or the new year? Hopefully. Hopefully next year. Uh, pray natin na... Uh, uh, Anong will ng Panginoon? Hey, hey. O will ng Panginoon, no? bago umalis sila kay Sherwin. Panis ka na rin ba kay Sherwin? Next year ulit. Next year pa. Oh. Mawi-witness pa lang. Kasi gusto ko ma-witness ninyo yung ating covenant. No? I-firma kayo. I-firma kayo doon sa church covenant. Tapos mag-celebrate tayo. Siguro ati Arlene, bago ka umalis, December pa rin naman, eh, nandito pa kayo. Para naman na uh, tayo ay mag-enjoy. So, thank you to God for that uh, opportunity and blessings. No, pag-pray nyo rin po yung aming pong, uh, ating pong bagong bukas na uh, group dito po sa Pagwite, ang, uh, ang naik, uh, naik, ano ba yun? Naik Pastors, Naik Baptist Pastors Fellowship. Okay. So, lahat ko ng mga Baptist Pastors dito sa Naik, uh, sinigil na namin yung meeting kanina, uh, successful naman, we were able to conduct a, a meeting. I uh, thank the Lord for that uh, blessing and privilege and uh, opportunity na and uh, ikaw God ang aming uh, isang layunin to unite all the Baptist uh, pastors and churches dito po sa Naik Kabite. At uh, mga young people and members of this church, uh, be excited because may mga nakaplat kami program for that. No? And then yung camp, and then yung sports fest, you know, fellowship sa kanila. Marami, marami mga naka-just to threaten and establish and uh, support each and every one para sa ating buhay para mapalataya. Amen. Amen na po yun at may enjoy po natin yun para mapalakasan tayo. So, pag-pray nyo yun na mag-pray So, pag-pray nyo rin ang lahat ng ating pangailangan ng church needs, Lord, uh, needs, especially yung ating pong spiritual life, no? mag-mature tayo lahat. Tayo po ay gamitin ng Diyos in the ministry at hindi lang magamit, kundi magpagamit din. At uh, sana tayo po ay uh, sumuong sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Especially the baligid ito. And of course, pag-pray nyo rin po ang ating desire na uh, ma-provide natin yung ating pangailangan. This coming Sunday, ito po yung ating first Sunday, you no? Know, na ating po pagbibigay ng pledge natin for our LAT project, you no? Know? At uh, those who are at, uh, even pa na mag-join doon sa ating pong uh, box, you no? Know? ay uh, please, uh, pag-pray niyo, meron pa tayong shop na natitirin ang boxes for that. So, pag-pray niyo, at tayo po ay uh, makapag-start ang makapagbigay. May mga nagbigay na po uh, para tayo ay makaipon at makapagpasimula na po ng gawain ng pagkatrabaho po doon. So, pag-upuli pa sa Panginoon, at ano nga, maging excited lagi tayo sa mga bagay dito. Especially sa gawain niyo. Amen? So, tuwag natin yung special number bago ho tayo mga nasulita ng Panginoon. Are you excited for the Word of God? Amen! Are you excited for the message of the Word of God? Amen! For the blessings of the Word of God? Amen! So, bago tayo pagpalain ng Panginoon sa kanyang salita, tuwagin natin ang ating special number, ang ating worker, ang ating very, very uh, masibang 
Uh, Sister Vilma. chapter 6 verses 25 up to 34 Matthew chapter 6 verses 25 up to 34 the teachings on worry for na ko sa Matthew chapter 6 verses 25 to 34 sumayin po ako na basahin ang salita ng Panginoon at tayo po tumayo para bigyan po ng pakuri respeto ang salita ng Diyos, to give reverence to the Word of God. 
I will read first then uh, sundan po ng inyong pangal uh, susunod ng talata at pagdating mo sa 34 tayo po sabay-sabay na mababasa. Amen? Amen. Are you with me? Amen. 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 Matthew chapter 6 verses 25 to 34 beginning verse 25. Therefore I say unto you take no thought for your life what you shall eat or what you shall drink nor yet for your body what you shall put on is not the life more than meat and the body that remain behold the cross of the air for they shall not neither the day live nor gather the parts yet the heavenly father feedeth them are ye not much better than they which of you by taking thought can add one cubit unto his stature and why take ye thought for raiment consider the uses of the field how they grow they know not And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrived like one of this. Wherefore, if God is called the grass of the field, which the is, and the world's grass in the world, shall he not much more love you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what will we do with, with, with all shall we, uh, we be clothed? For after all these things, do not give us seed. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let's read together verse 34. Take therefore not thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of self. Sufficient unto the days is the evil thereof. So, kung mapansin niyo po, lagi may salitang thought. Huwag niyong isipin. No? Ano yung tagalag ng thought? Huwag niyong isipin. No? Ngayong gabi ito, gusto kong pag-aralan po natin sa subject ng ating, ang, ating pag-aaral, papamagandang po natin na don't even think about it. Don't think, or don't even think about it. No? Ano sa tagalag niyo kay Sherwin? Huwag natin, no? Huwag natin, pag-isipan ang mga bagay na ito. Huwag natin pag-alalahan pag ang mga bagay na ito. So, paay muna yung malalangin. Mga na ni Jesus, ang po namin ng God, na kasama ka po namin. Ngayon gabi ito sa aming pag-aaral, gabihan niyo po kami. Let your Holy Spirit be upon us tonight and move in our midst today and speak us, Father God, whatever we need or whatever prayers or thanksgiving in our hearts, ikaw ang nakakalang Panginoon. But tonight, Father God, We need your Holy Spirit to move in our midst today. Tonight. Help us. Ikaw makita sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Please be seated. Don't even think about it. No? Huwag natin isipin ang mga bagay na ito. O ano yung mga bagay na dapat natin huwag isipin? Lalo nga sa panahon ngayon. Ang dami natin pinag-iisipan. No? At uh, matulad ni Ati Yerlin, Palapit na palapit na kanilang ano. So, ang dami po pasok sa isip ni Ate Erlin. Di ba, Ate Erlin? Paano ang mga bata? I mean, malayo sila. Paano yung mga gustusin? dami. Si Ate, er, si Ate Bilba, ganun din. Ate Bilba, no? dami isipin. Monthly bayad. <laughs> sa kuryente, sa tubig, sa bahay. Si Yosemite, dami rin iniisip. Si, ang nga ataw ang iniisip dito, si Hana eh. Iniisip mo ba yung kakainin mo, Hana? Ano po ba yung mga bagay na huwag natin isipin? At uh, mga bagay na sinasabi ng Biblia na don't even think about it. Uh, ano yung mga bagay na huwag natin pag-alalahanin? So, number one, ang gandaan natin dito sa introduction, na pinasa po natin sa verses 25, Verse 31 and verse 34, makikita natin dito, don't even think about it, the forbidden thoughts. The forbidden thoughts. Ano yung isipin ng forbidden thoughts? Huwag daw natin isipin o pag-alalahanin o isipin yung mga pinababawal na kaisipan. No? Sabi doon sa verse 35, 31 and 34, mababasa natin dito sa ating pong talata na binasa kanina, sabi dito sa verse 35, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mga balisa. Therefore, I say unto you, take no thought. No, huwag na kayo magkapabalisa. 
sa inyong pamumuhay. Take no thought for your life what we shall eat or what ye shall drink nor yet for your body that ye shall put on. Is not the life more than meat and the body that raiment? Ano ba yung verse 31? Sabi po rin sa verse 31. Sabi na verse 31, Therefore, take no thought. Kaya huwag kayo mga balisa na magsabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin. Another thing, verse 34. Ano sabi rito? Take therefore no thought. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas. Take therefore no thought for the tomorrow for the morrow shall take thought for the things or itself sufficient unto day is the evil thereof. Ngayon na natin dito, sabi ng Bible sa ating po unang uh, introduction po, the forbidden thoughts, huwag raw nating pakabalisayin ang mga bagay na ito. Huwag raw tayo mga balisa sa mga pinagbabawal na pag-iisip. Okay? Huwag kayo mabalisa kung anong kakainin natin, huwag kayo mga balisa kung ano ang susutin natin, huwag nyo kayong mga balisa. No? Ito yung mga pinagbabawal na kaisipan sa isang kristyano. Okay? Alam ko, kahit eh, iniisip nyo pa rin, Lord, ano po ba ang uh, mga bagay na kailangan namin? Ano pa? Yung futile thoughts, yung futile or futile thoughts, sabi nito sa verse 27, anong sabi sa verse 27? Na chapter 6, no? Which of your taking thought can add one cubit unto his stature? Ano ibig sabihin ng futile or futile? Ito yung mga bagay na kung saan mga nasisira. No? Yung mga bagay na uh, lumilipas. Yung mga bagay na kung saan may hangganan. Kaya mga kapatid, sabi nito, ito mga bagay na ito, temporary lang ito. No? Ito yung mga bagay, no? If, don't even think about it. Yung mga bagay na na panandalian lang or yung mga bagay na temporary sa bayan na ito, sa buhay natin ito, huwag daw natin. Yung mga itinadagdag natin sa mga sarili natin pangangailangan o kapakinabangan, huwag natin pag-isipan o pagkabalisahin ang mga bagay na ito. Ano pa? Sabi rito, don't even think about it, the faithless thoughts. No? Ano yung una? Forbidden thoughts. Pangalawa, the futile thoughts. At pangatlo, the faithless thoughts. Sabi ng verse 30, ang sabi nito, Wherefore if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall that much more than clothe you? Sabi nito, Oh, sabi niya, sa verse 30, Oh, ye the little faith, Oh, maliliit ang inyong mga pananampalataya. So sabi ng Bible, sabi ng Panginoon sa Kristo, Don't even think about it, the faithless part. Mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat natin matandaan. Dito po sa talata na binasa po natin, the teachings of worry, the teachings of worry, dito natin dito, Jesus Christ reminds us three things. Huwag natin pakabalisahin ang pag-iisip ng pinagbabawal. Pinagbabawal ng Panginoon na mag-alala ka kung anong kakainin mo. Amen? Kung anong susutin mo, anong titirag mo. Pero tayo kapatid, kapatiran, yun ang problema, di ba ka sherry, no? kung anong kakainin, kung anong titirhan. Talaga nakakabalisa nga naman. Pero panatayanan mo kung anong kaya ng Panginoon. Kaya itong binasa natin yung Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Ito yung patunay na may pangako ang Diyos. Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na madali at panandalian lamang. Na nasisira, nawawasa. Huwag rin tayo mag-isip ng isang pag-isip na Walang pananampalataya. Pero parang hirap, you know? Okay. Paano natin ngayon no, mapipigilan ang mga bagay na mag-isip ng mga ganon? No? Number one, gamitin natin, let us prioritize of God's people. Kita natin dito, the priorities of God's people, ano po ba yung priorities dapat ng God's people? No? Ito yung pag-aaralan natin. Yung priorities. For us to be able not to think even about it, o yung mga forbidden, futile, and faithless thoughts, dapat, tignan mo natin, ano ba yung mga dapat natin yung priority as a Christian or as a God's people? Tignan natin dito, yung priority of our life, ano po ba ang priority ng ating mga buhay? Sabi ng Bible ng verse 25, is not the life more than the meat? Nag-iisip ka kung ano kakainin mo, nag-iisip ka kung ano yung gagawin mo, nag-iisip ka kung ano susutin mo. Masyado ka nag-aalala kung ano yung mga bagay na 
makakapag-satisfy ng katawan mo. Mga kapatid, mas maimportante ang katawan mo, mas importante yung buhay mo kaysa mga bagay na kung saan makapanandalian lamang na pangangailangan o satisfaction. Pero ito natin dito, ano ba ang priority ng buhay mo? Ano ba ang dapat priority ng mga God's people? Priority of our life. Dapat nagigit na mas nalaga natin yung ating mga buhay. Ano sa panahon ngayon? Para masustain niya lang ang kanyang buhay. Maraming mga tao ngayon gumagawa na hindi ka ayaw-ayaw sa harapan ng Panginoon. Amen? Maraming mga Christian na compromise Maraming mga tao na kung saan, store, isa naman magutong po kami, eh, kailangan namin ho magtrabaho. Kaysa magutong po kami, eh, kailangan ho namin mag-overtime na mag-overtime. Kailangan namin naman bakit? Bakit ba din bakit? Dahil, pastor, wala kami kakailin kung kami ay aasa lamang sa pananampalataya, mga kapatid. Tatandaan po natin na ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagsusustain. Kaya kahit maghahanap buhay ka ng napakatindi at napakahirap kung walayo ka sa Panginoon at hindi mo alam ang priority ng iyong katawan, ng iyong buhay, which is to give glory unto God, mga kapatid, lahat ng pinaghihirapan natin ay useless. Kaya makikita natin dito, sabi ng Panginoon, ano ba ang mas importante sa inyo? Yung pasamantalang kasaganahan o pasamantalang satisfaction ng buhay ninyo? Why not you to preserve yourself and prioritize God into your life? Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I have not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Mga kapatid, itong mga bagay na ito, these are the material things na nakikita sa panahon ngayon. Marami mga kasyari na po ngayon na talaga namang napapabayaan na ang pagsamba sa Diyos. Why? Because of their material needs. May mga kapatidong tayo natatakot magsimba kasi baka mahawa pero hindi natatakot pumasok ng trabaho araw-araw. May mga kapatidong tayo na mas, mas gustong isatisfy yung pangangailangan ng kanyang katawan kaysa yung pangangailangan yung spiritual sa kanyang buhay. Mga kapatid, mabusog mo man ang sarili mo sabi ng Bible, Kahit pakuha mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, kung mapahamak naman niya ang kaluluwa, it's useless. Kaya nga sabi ng Apostle Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, For me to, die, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, kung matay kayo kinabangan. May kita natin dito, for us to be able to not to think even at the, yung mga bagay na ito, itong mga bagay na kung saan pinagpapawal na kaisipan, yung mga panandalian na sisirang kaisipan, yung faithless thoughts, kailangan alam natin kung ano ang priority ng ating buhay. Church, who is your priority? What is your priority? Let us prioritize God in our lives. The priority of our life and the priority of our body. Kita natin din sa verse 25. And the body than raiment. Marami nag-compromise sa panahon na ito because of uh, needs na kailangan masustain nila, ma-priorities nila, may bigay nila para sa kailang pangangailangan si Kali. So, bakit napapabayaan naman ang gawain ng Panginoon? Ang kanyang dedication, ang kanyang puso. Ang kanyang buhay, paninigod sa Panginoon. At kung may hindi niya po natin, ang Matthew chapter 6, verse 33, na dapat natin unahin ng Panginoon kaysa anumang bagay sa mundong ito. Yun ang nagkapintuhan po kami kaganina ng mga pastor. Sabi niya, pastor, ang blessing ng Panginoon, hindi mo talaga kayang matawaran. Gawin mo lang yung sekretong hayag ng Panginoon. Pastor, anong sekretong hayag? Anong sekretong hayag ng Panginoon? Sabi ng Diyos sa Mateo 28, talatang 18, All power is given unto me in heaven and earth. That is the very statement of the Lord Jesus Christ. 
And God commanded us to go and preach the gospel to all nations. That is a great commission that God entrusted us. Kapag ginawa mo yan, kapatid, sa lahat ng kaparaanan, sa lahat ng kaparaanan, pamamaraan, ang sabi ng Diyos, and though I be, will be, be, be with you, always be with you. Kaya mga kapatid, napaka-importante po, dapat alam natin ang priority ng ating buhay. At ang priority ng ating buhay ay magamit ang ating mga sarili para sa kapurihan ng Diyos. Sabi ng pastor na usap namin, marami na mga kasyano ay relax. Kagabi, may kausap ako isang isang matandang mananampalataya. Isa sa mga, uh, ilit, mga nauna sa akin mananampalataya. Sabi niya, sa panahon niya yan, ang mga pagkataan, napakarelax. Parang wala na sa kanila yung kahalagahan ng salita ng kaligtasan at kapamakan kapag ng impyerno. Nung nag-uusap kami ni Ate Erlin, nung bago-bago siya kristyano, ganun siya, ganun siya kaalala. Di ba, Ate Erlin? Na ang nanay at tatay mo mapupunta ng impyerno, kapag mo mapupunta ng impyerno, kaya gagawa ka ng paraan na mabahagi mo ang salita ng Panginoon. But nowadays, people are very relaxed. Why? Because secure na sila eh. They know that they are saved. But how about your family? How about your loved ones? How about your best friend? How about your classmates? How about your office mates? Your co-laborers? Your, your, your colleagues? Kaya mga kapatid, dapat alamin natin ang ating priorities sa buhay po natin. Huwag natin isipin na yung pang sarili lang natin pangangailangan. But let us always think about kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. At ang gusto ng Panginoon, ikaw, ang yung buhay na magamit sa Kanya. Na may bigay mo sa Panginoon ang buong buo, ang iyong pagtitiwala, ang paglilingkod sa Kanya. Na kahit anong mangyari, you are very much willing to die with the Lord and give your life to the Lord. Amen. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi niya, I beseech you, therefore, my brethren, by the mercies of God, that ye present your body and living sacrifice holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. God wants your life. God wants your body. Kawin na natin dito, kailangan ng Diyos ang buhay mo. Kailangan ng Diyos, kahit anong ginagawa mo, anong mga aspeto ng buhay mo, pwede mong ipagamit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ang buhay mo ay nasa alalahanin at kabalisahang sitwasyon, for you to be able to overcome that, always know the priority of your life today. The Bible says in Philippians chapter 1, verse 20, According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be my life or my death. Have you ever assessed yourself or ourselves kung ang buhay ba natin ay nakapagbibigay ng kapuryan sa Panginoon? Mga kapatid, huwag mo shadow alalahanin ang buhay mo kung anong kakainin mo bukas o kakainin mo ngayon. Ang katawan mo, higit sa lahat, kakainin mo ng spiritual at ang Diyos ang bahala kung anong kakainin mo sa pagkain. Maraming kwento sa Biblia, ang sikreto lamang ay sumunod ng tapat sa Diyos. Huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Di ba sa ating pag-aaral kagabi? The reason why people of Israel experienced tremendous problem, struggle, persecution, slavery, paging slave, what? What is the reason? What is the reason why they experience miserable life? Because they pursue God. They pursue God. Kinalimutan nila ang Panginoon. 
They are people of God, but they forsook God. And what happened to them? But if people of Israel become faithful in obedience to God, what happened? Pinagapala sila ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kikita natin dito the principle of blessing. If you obey God faithfully, God will bless you. But if you forsake God, you will be what? Punished by God. Kaya mga kapatid, kikita natin dito, what is your priorities of life? Kung sa tingin mo, yung ginagawa mo ngayon ay makakatulong sa pangangailangan ng iyong pamilya, so be it. But do not forget God. Do not forsake God. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Huwag mong kalimutan ng Panginoon. Basahin mo ang Biblia, ang 1 Kings, ang 2 Chronicles. Ang mga tao ng Diyos, pag nakakalimutan nila ang Panginoon, sila ay dumadaan sa isang miserable buhay. Kaya siguro hindi ka makaawon-awon, hindi tayo makaawon-awon kasi mas ang priority natin ang ating self-gratification and justification. But why not you to seek God first in your life and priority God, priority God into your life and over your body. Serve Him without any anguish and without any complaint but with love. That's why yung buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Ang katawan mo, ibigay mo sa Diyos. Huwag mong gawin pabukas parang restaurant ang buhay mo, ang katawan mo sa maraming tao. Reserve it, serve it para sa Diyos. What else? Para hindi natin may isip ang mga bagay na ito, but as, uh, do not even think about it, These things, itong forbidden thoughts, itong futile thoughts, and faithless thoughts, hindi lang malaman natin kung anong priority natin. Dapat rin malaman natin yung, yung katotohanan, the proof of God's power. Para hindi tayo mga balisa, dapat malaman natin ano ba ang katunayan ng kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa binasa natin, makikita natin dito, in verse uh, 26, sabi nito, Behold the fowls of the air, for they saw not They sow not, neither do they reap, nor gathered into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Oh, but if you see here, the proof of God's power, the the fowls, yung mga ibon, yung mga ibon po, hindi po yun nagtatanim, hindi po yun nagkaani, but God sustained their lives. Amen. Ito yung proof na makapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ba gano'n na mas mahalaga kayo sa mga ibo na yan? Kita natin dito mga kapatid, these are one of the proof of God's power. If God can feed billions of birds, can you imagine that pag nag-research po kayo, estimate the total of bird population to be anywhere from 200 to 400 billions. Ang ibon, estimate lang po yan. But God able to feed them. If 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 God can feed billions of birds every single day, my friend, God will take care of you. Amen. He will take care of you. Kung ang just na na papa kaya niya mga ibon, ikaw pa kaya. Kaya wag ka magkalala. Kung ano ka kainin mo, kung ano susutin mo. Kung ang Diyos nga na po-provide para sa kanila, ikaw pa kaya? Nakawangis ng Diyos. Kamukha ng Panginoon. Kamukha ba kayo dulo sa Panginoon? Kamukha ba kayo dulo sa Yes! Yes! You are fearfully and wonderfully made. Ano sa Tagalog ng fearfully kay Lil? Nakakatapos. Nakakatapos. Kung ang mga binyong-binyong mga ibon na papakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen. Huwag mong isipin yung mga forbidden thoughts, yung mga futile thoughts, and even fatal thoughts. For you not to, to think about it, isipin mo yung proof ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. How about the fields? One of the proof of God's power. 
In verses 28 and 30, as sabi dito, verse 28, and they, and why take thought for arraignment? Bakit mo iisipin? Bakit, bakit ka magiging balisa sa susuotin mo? Sabi ng Panginoon sa Kristo, consider the lilies of the field, how they grow, they toil not. Sabi ng Panginoon, they toil not, neither do they spin. And yet, I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrived like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, sabi niya, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall not much more clothe you, O oh, ye little faith. Kita natin dito, the fields. Pero kita natin ito, mga, mga kapatid, kung paano sinusustain ng Panginoon. Inaalagaan ng Diyos ang mga halaman. Higit na mas importante ka sa paninig ng Panginoon. Higit na mas mahalaga ka sa Panginoon. Verses 31 to 32, sabi rito, Therefore, take no thought. Sa mga tuwid, huwag kayong mga balisa sa mga sinasabi, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe? For after all these things, do the gentle seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Ano ng Panginoon yan? Maging masipag ka lang. Maging obedient ka lang sa Panginoon. At ipoprovide ang Diyos yan. Kaya makita natin dito, we have a heavenly Father and He already knows that ye have need of all these things. Naniniwala ba kayo na ang Diyos na nakikita niya at alam ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan? Naniniwala ba kayo doon? Alam ng Diyos. Nakikita ng Panginoon. At ibinma, alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Nakikita ng Diyos at ibinma kung anong pangangailangan mo. Mga kapatid, alam ng Diyos. God knows and sees whatever you need o ano man ang mga pangangailangan mo sa mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, ang Panginoon po, hindi niya minimize yung importansya na kaya niyang gawin para sa buhay po natin. Alam niyo kung ang ginagawa ng Diyos, ano ang minimize ng Diyos? Yung worryless ng tao. Amen. Yun, hindi yung work, kundi yung worry. Kaya mga kapatid, maniwala po kayo, sabi ng Biblia, teachings on worry, na ang Panginoon po, ko ang mga lily of the valleys, kung yung mga halaman nga, ay nadadamitan ng Panginoon, at pagkatapos, masusunog din sila, pero sinususin ng Panginoon, ikaw pa kaya, na hindi kaya tumunan ng Panginoon. At para po, hindi natin may isip yung mga forbidden thoughts, para hindi natin may isip yung mga futile thoughts, and even the Uh, faithless thought, dapat alam natin kung anong priority natin bilang isang kristyano. Let us offer our body. Use your life unto God. Pagpagamit ka lang sa Panginoon. Huwag kang mainit. Meron pong tinakdang ang Diyos. Kinunglood na ng Panginoon ang buhay natin. Meron pong conclusion ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. If we continue in our race, If we continue our run for the Lord, meron na pong finish line naghihintay sa atin at ang conclusion ng Panginoon ay may prove niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Amen. Always think about that. Ano pa po, para maiwasan natin mag-isip ng mga bagay na hindi maganda ang kapalisahan sa ating buhay, always see the preeminence of God's purpose. The preeminence, the, ang kadakilia, kadir, kadakilaan ng purpose ng Diyos sa buhay natin. Ino ang purpose ng Panginoon? Ang purpose ng Panginoon, ang kadakilaan niya ay makita natin. Kaya kasabi niya sa verse 33, But seek ye first the kingdom and His righteousness. This is the preeminence of God's purpose makita natin yung kanyang katuwiran. Matuwid ang Diyos. Hindi niya hayaan na ikaw ay maging balisa. Hindi hayaan na Panginoon ay kayo maging talunan. Hindi hayaan na Panginoon ay kayo maging miserable. Dahil ang Panginoon, He is a righteous God. 
Hindi niya hayaan na magulo ang buhay mo, masira ang pamilya mo. Hindi hayaan na Diyos na ikaw ay mag, 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 magkaroon ng kaguluhan sa buhay mo. Why? Because dakila ang Panginoon. Righteous ang God. Pag tinignan niyo po ang Panginoon, pag hinanap niyo ang Panginoon, Jesus was a crystal clear. Seek first the kingdom of God. Ang sabi doon, seek first the kingdom of God, not a second, not a third, or last. Not even simultaneously. Ang sabi niya, but seek ye first. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, o panghuli, hindi sabay-sabay, kundi seek Him first. Hindi habang sinisik mo siya ay busy-busy ka sa mundo. Ang sabi ng Bible, seek Him first. In other words, we should set our alarms in the morning not to go to work, but to seek God. The kingdom and His righteousness. Ako minsan, nalulungkot, mas alalang-alala pa tayo sa pagpasok sa trabaho sa ubaga. Kaya ang ginagawa ng iba, nagsaset ng alarm. Tama? Sino nag-alarm dito? Para magising na maaga. Nag-alarm kayo? Nauna pa ako sa alarm. Pero, dahil nauna ka sa alarm, ang, ina, ang, ang, ang binabalisa mo sa pagpasok sa trabaho. Pero hindi ka nagset ng alarm para unahin mo hanapin ang Diyos ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Amen? Nagsiset ka ng alarm dahil ayaw mo mahuli. Pero okay lang na mahuli ka na magbasa ng Biblia. Okay lang na mahuli ka na hindi mo siya unahin ang kanyang kaharian ng katang katutuliran. In order for, for us to seek Him, let us always set an alarm clock para siya unahin sa ating mga buhay. We should live in the house in the morning seeking the kingdom of God and His righteousness. Amen? Tayo po'y aalis ng bahay. Tayo po'y pupunta sa ating mga trabaho. Pero ang thinking natin, trabaho, trabaho, trabaho. Bakit hindi mo muna unahin ng Diyos? Sabi mo, Lord, magkatrabaho ako and use my life, this body. Itong katawan na ito, maging pagpapala sa mga katrabaho. Maging pagpapala sa boss ko maging pagkapala sa mga teachers ko, sa mga classmates ko. Ang makita natin mga kapatid, let us set our lives into this kind of perspective. Your schedule, your calendar, and even your life should be centered around seeking the kingdom of God and His righteousness. Hindi naman madamot ang Diyos para huwag ka na magtrabaho, hindi. Ang gusto lang ng Panginoon, kung ikaw ay masigasig sa pagkatrabaho, dapat higit na mas masigasig ka, nahanapin muna siya bago ang lahat. Kaya nga, dapat tatandaan natin, paano magagawa natin yon? Paano natin magagawa na unahin ng Panginoon to seek God first, His kingdom and His righteousness? Number one in our vocabulary. What do you mean vocabulary? yung lahat ng mga sinasabi ng bibig mo. Lahat ng binabanggit ng group ng boss ng bibig mo. Dapat nagbibigay ng glory sa Panginoon. How about our wardrobe? Yung mga suit natin. Amen? Dapat nagbibigay ng kaluwalatian sa Diyos. Hindi yun nakibigay ng kaluwalatian sa ibang tao. Wow, ganda naman ang damit mo. Kita ang pusod. Diba? Wow! Grabe. How about our relationship? Everything should be geared toward seeking the kingdom of God and His righteousness. Patungo. Lahat ang ating sasabihin, lahat ang ating susuotin, lahat ang ating mga relasyon sa lahat ng tao, dapat geared to what? Toward to seeking the kingdom of God and His righteousness. Ay, iwasan mo ang mag-alala sa mga bagay. 
Unless we're not the least or us we're not able to think about it, your forbidden thoughts, your futile thoughts, and even the fakeness thoughts, sabi rito, let us think the promise of God's provision. Yung pangako ng Diyos na kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Alam mo, ito isang bagay na laging alala po ng bawat tao. Even Christians are not exempted for this. Yung mag-alala. Lahat tayo nag-aalala. Amen? Sinong hindi nag-aalala rito? Yung susweldo ka pa nga, nag-aalala ka na eh. Di ba? Susweldo na ako, nag-aalala ka. Parang wala naman. At dapat tutungan ang susweldo ko. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig. Wala ba tutungan? Nag-aalala ka. Balisang-balisa ka na. Marami tayong kabalisahan. I think the Lord, because may pangako ang Panginoon yung kanyang provision. Kaya kung panghahawak mo lang ito, mga kapatid, sabi niya, ano yung mga dapat natin panghawakan na pangako ng Panginoon? Sabi niya, about things. Patungo sa mga bagay. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, sa huling talata ng verse 33, And all these things shall be added unto you. Mga kapatid, kung matututo mo na ma-appreciate yung preeminence of God's purpose and you always seeking God first in your life, hindi ka magiging balisa kung ano ang mga bagay na pangangailangan mo because you know the promise of God's provision. Alam mo yung pangako ng Panginoon na kaya ang bigay sa'yo magi ang mga bagay na hinihingi mo. Kaya ang sabi niya, and all these things shall be added unto you. And what is that things? Ano yung mga bagay na ito, Ati Dana? Food. Clothing. Basic necessities. Ito yung kaya na bigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Makaalis ka na lang. About things. How about, about tomorrow? our future. Sabi ng Bible sa verse 34, Take therefore no thought for tomorrow. Huwag mo ngang pakabalisahin ang bukas. At sabi niya, hayaan mo ang bukas ang siyang balisa sa iyo. Amen? But the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil they're off. Hayahan mo. Kaya sabi na, para hindi mo maiisip ang kabalisahan ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, serve with the Lord. Serve the Lord with gladness. Tignan mo kung ano kaya ang gawin ng Panginoon. Dapat alam mo yung priority ng buhay mo bilang God's people. Dapat alam mo ang ang proof ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat alam mo yan bilang isang Kristiyano. Alam mo dapat ang kapangyarihan ng Panginoon kung ang ibon niya pinapakain ng Diyos kung ang dahon niya, ang mga halaman din na ng Diyos ako pa kaya. Dapat alam mo rin yung preeminence of God's purpose. Ano ba yung dakilang dahilan ng Diyos? Ano ba yung sekretong hayag? nagpagapala ng Panginoon. Sabi ng Diyos, unahin mo lang ako and you will be blessed. Di ba yung mga nag-aral ng Old Testament Bible, di ba? Survey. Every time na pinaprioritize sila ang Panginoon, ano ginagawa sa kanila? Pinagpapala sila ng Panginoon, di ba? Every time na dinidisubay nila ang Panginoon, nagkakaroon sila ng problema nababangga sila ng motor, naka-accidente sila. Diba? Kaya yung gusto, pag nag-disobey sa Panginoon, marami pwedeng mangyari. Pero kapag ubigil ka sa Panginoon, ultimong pangangailangan mo, ipoprovide ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga dapat alam natin yung preeminence of God's purpose 
And lastly, alam natin yung pangako ng Diyos, the promise of God's provision. Pangawakan natin, Kuya. Ilang po nung walang trabaho sila ko ay Julius. Pero pre-nubay ng Diyos, eight months. Eight months na walang trabaho. Pero sinustay ng Diyos. Yung pangangailangan nila kaya Sherwin, pre-nubay ng Panginoon. Di lahat ng gasto sila at Erlin, pre-nubay ng Diyos. Kahit na utang, pero pre-nubay pa rin ng Panginoon. Blessing pa rin yun. Kaya ano ng Panginoon kung paano mababayaran yung mga bagay na yun sa biyaya at napangyarihan ng Diyos. Si Ate Vilma, ito ba na hindi sila kumakain ng isang araw, sa beses sa araw? Eh, hindi naman ba mga bata ito ang kataba? Kaya mga kapatid, kaya isustain ng Diyos ang buhay mo. The teaching of Christ about worriness is a big evidence in our lives na tayo po ay hahawakan ng Diyos hanggang sa dulo ng walang hanggan ng buhay. So the title of our message, Don't Even Think About It. Don't even think about it. The forbidden thoughts, yung mga pinagbabawal na pag-iisip, huwag kayong mag-alala kung anong kakainin ninyo, kung anong susutin ninyo. Basta alam mo, priority ng buhay mo, maglingkod ka sa Diyos and God will provide. Yung futile thoughts, yung mga bagay na temporary, huwag mong pag-isipan niya. Dahil ang Diyos, dadagdagan ka ng Panginoon. Yung faithless thought, na sinabi ng Panginoon, oh, ang niitang yung pananampalataya, ang galing niya na yan. Because God will provide. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, salamat sa misahe na binigay po sa amin. Salamat po, Diyos. Dahil alam po namin na makapangyarihan kayo sa lahat. Maraming kaming alalahanin, maraming kaming kabalisahan sa aming mga buhay, but thank me to God because you are our strength and you are our portion. Lord, balang panalangin po kami na tapunin po namin sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga bagay din. Alam po namin, ikaw ang mga pangyarihan, alam namin, Lord God, kaya po kami tulungan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat yung sol.